This technology, I remember the days when we used to travel for days and even months before we could reach our destinations. The days we used to send love letters that would last up to a year before reaching our lovers. The days when you could keep a memory by remembering the scent or the smell of something. People lived far apart in a way that could take you some time before reaching one settlement. Today people seem to have forgotten what was like a decade ago. They don't appreciate what the new technology has done. I remember when I was 20 years old, I had explored more geographically on neighboring hills, rivers, and many other natural beauties. I was considered one of the best location scouters. I was praised to have visited more places. Little did I know then that I was just moving in a gauge. Probably I had only moved 10 miles round my community settlement. I never even knew of other different places. I thought I was one of the generations of first mankind. I had never seen an ocean neither had I seen a desert. How small my world was then. Surprisingly that time life seemed perfect, I remember those days when marriage was considered special. When women had no say over their husbands. When parents were the one to choose a wife for their sons. When some of us were Beth Road even before we were conceived in our mother's wombs. The days when love was only but just a dream. The days when mankind competed with rats in multiplying in the world. The days when having twenty children was regarded as wealth. The days when women were regarded as minors. The days when we were subject to our parents until we had established a family with at least ten children. The days we feared our parents as gods, I remember those days when money was nothing. The days when there was no poverty. I remember the days when one could choose wherever he and his family wanted to stay and move freely. Those days when there was no juice, tea, salt, sugar, cooking oil. I mean I don't know even how we achieved taste in our meals. The days when milk was not for sale. I remember when we could butcher animals for daily meal. Those days when food was for all community. Those days when there was no need to protect your house with security. Those days when butter trade was the course of the day. Really? Do you imagine the day you want to have some milk in your house and the only thing you need is to take some grains like millet and exchange it? How then could we know the measurement of these two products? What if the one with milk did not need some grains? I remember those days when really there were no specific ways or roads. I mean the days when we could use footpaths as our medium of transport. Imagine living in bushes and moving from one place to another while you are still moving in bushes. Just remember those days when we were neighbors with lions. The elephants would visit us from time to time. What about the centipedes and scorpions who used to seek out refuge in our so-called houses when it was cold? When pythons would from time to time threaten to swallow our babies? I don't know if you exactly know how cobras used to put us under siege for hours. Those days when magic was our only protections. Those days when myths and superstition seemed to be our only religion. Were they really true? I mean if they were not true would this 21st generation be still existing today? I don't even know where God was then, I remember those days when malaria could kill half a family. The days when a disease like measles could terrorize the whole community. The days when witches would take credits for bringing a curse of malaria in a community when it was not actually them. For months elders would try to spend time in shrines seeking the cure of this diseases. I don't even know if we really knew that this were diseases and could be treated. Those days when having faith was mandatory for survival. The day when there were no hospitals. The days when your body immune was the last option of survival. The days when your body immune was the intensive care unit. Ooh. I meant ICU. This was our lifestyle. As I said earlier all of this happening didn't mean we were desperate. Is this an irony, ignorance, or madness? Maybe you have the best answer for this, I remember that I have only reminded you of just some of a few moments of my past life. I promise I will narrate you the rest of the story when you request me to. Now those days are gone. 
I remember nowadays how technology has made the world a small village. I remember when I set my eyes on the Chinese for first time. Ooh. I suppose I had seen an angel. I mean why was the Europeans, Americans and other people from Western countries white? If it were not for the technology when would I have seen a different species of humans? Did I just call species? I mean I don't know how to differentiate. Can I say ethnicism groups, tribes, or what really? Different color, language, religion, lifestyles, geographical. Công nghệ này tôi nhớ những ngày chúng tôi đã từng đi du lịch nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng trước khi có thể đến đích. Những ngày chúng tôi từng gửi những bức thư tình kéo dài đến cả năm trời mới đến được tay người yêu. Những ngày mà bạn có thể lưu giữ kỷ niệm bằng cách ghi nhớ mùi hương hoặc mùi của một thứ gì đó. Mọi người đã sống xa nhau theo cách có thể khiến bạn mất một khoảng thời gian trước khi đạt được một khu định cư. Ngày nay mọi người dường như đã quên những gì giống như một thập kỷ trước. Họ không đánh giá cao những gì công nghệ mới đã làm. Tôi nhớ khi tôi 20 tuổi tôi đã khám phá nhiều hơn về địa lý trên những ngọn đồi lân cận những con sông và nhiều cảnh đẹp thiên nhiên khác. Tôi được coi là một trong những người dò tìm vị trí tốt nhất. Tôi được khen ngợi là đã đi thăm nhiều nơi hơn. Khi đó tôi không hề biết rằng tôi chỉ đang di chuyển trong một cảm giác khó chịu. Có lẽ tôi chỉ mới di chuyển 10 dặm quanh khu định cư cộng đồng của tôi. Tôi thậm chí chưa bao giờ biết những nơi khác nhau. Tôi đã nghĩ mình là một trong những thế hệ của nhân loại đầu tiên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đại dương cũng như chưa từng thấy sa mạc. Thế giới của tôi lúc đó nhỏ như thế nào, đáng ngạc nhiên là thời gian cuộc sống dường như hoàn hảo. Tôi nhớ những ngày mà hôn nhân được coi là đặc biệt. Khi đàn bà không có tiếng nói ở đằng kia chồng, khi cha mẹ là người chọn vợ cho con trai của họ. Khi một số người trong chúng ta được bét chèo thuyền ngay cả trước khi chúng ta được thụ thai trong tử cung của mẹ mình. Những ngày tình yêu tuy chỉ là một giấc mơ, những ngày mà loài người cạnh tranh với loài chuột để sinh sôi trên thế giới. Những ngày có 20 đứa con được coi là của cải. Những ngày mà phụ nữ được coi là trẻ vị thành niên. Những ngày chúng tôi phải chịu sự phục tùng của cha mẹ cho đến khi chúng tôi thành lập một gia đình với ít nhất 10 người con. Những ngày chúng ta kính sợ cha mẹ như thần thánh, tôi nhớ những ngày mà tiền không là gì cả, những ngày chưa có đói nghèo. Tôi nhớ những ngày mà người ta có thể chọn bất cứ nơi nào anh ta và gia đình muốn ở lại và tự do di chuyển. Những ngày đó không có nước trái cây, nước chè, muối, đường, dầu ăn. Ý tôi là tôi thậm chí không biết làm thế nào chúng tôi đạt được hương vị trong bữa ăn của mình. Những ngày không có sữa để bán, tôi nhớ khi chúng ta có thể giết thịt động vật để làm bữa ăn hàng ngày. Những ngày mà thức ăn dành cho tất cả cộng đồng, những ngày mà không cần phải bảo vệ ngôi nhà của bạn bằng an ninh. Những ngày đó khi buôn bán bơ là tất nhiên, có thật không, bạn có tưởng tượng một ngày bạn muốn có một ít sữa trong nhà và điều duy nhất bạn cần là lấy một số hạt như kê và đổi nó. Làm thế nào sau đó chúng ta có thể biết được số đo của hai sản phẩm này? Điều gì sẽ xảy ra nếu người có sữa không cần một số ngũ cốc? Tôi nhớ những ngày thực sự không có đường đi hay lối đi cụ thể. Ý tôi là những ngày mà chúng ta có thể sử dụng lối đi bộ làm phương tiện giao thông. Hãy tưởng tượng sống trong bụi rậm và di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong khi bạn vẫn đang di chuyển trong bụi rậm. Chỉ nhớ những ngày chúng tôi là hàng xóm với sư tử. Những chú voi thỉnh thoảng sẽ đến thăm chúng tôi, còn những con rết và bọ cạp thường tìm nơi ẩn náu trong những ngôi nhà được gọi là nhà của chúng ta khi trời lạnh thì sao? Đôi khi, những con chăn sẽ đe dọa sẽ nuốt chừng những đứa con của chúng ta. Tôi không biết bạn có biết chính xác cách rắn hổ mang đã từng khiến chúng ta bị vây hãm trong nhiều giờ hay không? Những ngày mà phép thuật là sự bảo vệ duy nhất của chúng tôi. Những ngày mà huyền thoại và mê tín dị đoan dường như là tôn giáo duy nhất của chúng tôi. Chúng có thực sự đúng không? Ý tôi là nếu chúng không đúng thì liệu thế hệ thứ 21 này có còn tồn tại cho đến ngày nay không? Tôi thậm chí không biết Chúa ở đâu khi đó. Tôi nhớ những ngày sốt xét có thể giết chết nửa gia đình. Những ngày mà một căn bệnh như bệnh sởi có thể khủng bố cả cộng đồng. Những ngày mà các phù thủy sẽ được ghi công vì đã mang đến một lời nguyền sốt xét cho một cộng đồng trong khi đó thực sự không phải là họ. Trong nhiều tháng, những người lớn tuổi cố gắng dành thời gian đến các đền thờ để tìm cách chữa trị căn bệnh này. Tôi thậm chí không biết liệu chúng ta có thực sự biết rằng đây là bệnh và có thể điều trị được hay không. Những ngày mà niềm tin là điều bắt buộc để tồn tại. Ngày mà không có bệnh viện, những ngày cơ thể bạn miễn dịch là lựa chọn cuối cùng để tồn tại. Những ngày mà cơ thể bạn được miễn dịch là đơn vị chăm sóc đặc biệt. Ôi, ý tôi là ICU, đây là lối sống của chúng tôi. 
như tôi đã nói trước đó tất cả những điều này xảy ra không có nghĩa là chúng tôi tuyệt vọng. Đây là sự mỉa mai, ngu dốt hay điên rồ. Có lẽ bạn có câu trả lời tốt nhất cho điều này. Tôi nhớ rằng tôi đã chỉ nhắc nhở bạn về một vài khoảnh khắc trong cuộc sống đã qua của tôi. Tôi hứa tôi sẽ kể cho bạn phần còn lại của câu chuyện khi bạn yêu cầu tôi. Bây giờ những ngày đó đã không còn nữa. Tôi nhớ ngày nay công nghệ đã biến thế giới thành một môi làng nhỏ như thế nào. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn vào người Trung Quốc. Ôi, tôi cho rằng tôi đã nhìn thấy một thiên thần. Ý tôi là tại sao người châu Âu, người Mỹ và những người khác từ các nước phương Tây lại là người da trắng. Nếu không nhờ công nghệ thì có khi nào tôi đã nhìn thấy một loài người khác. Tôi vừa gọi các loài. Ý tôi là tôi không biết cách phân biệt. Tôi có thể nói các nhóm, bộ lạc theo chủ nghĩa dân tộc hay thực sự là gì không? Màu sắc khác nhau, ngôn ngữ tôn giáo, lối sống, địa lý.